మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఉమ్మెత్త పువ్వులు అంటే శివుడికి ఎంతో ఇష్టం ఒకే ఒక ఉమ్మెత్త పువ్వును శివుని వద్ద ఉంచి వేడుకుంటే భక్తులకు మోక్షం సిద్ధిస్తుంది కేరళలోని శివుని ఆలయాలలో ఉమ్మెత్త పూలతో అభిషేకం ప్రత్యేకంగా జరుగుతుంది మాంగల్య భాగ్యం లభించాలంటే శివుడిని ఉమ్మెత్త పూలతో అర్చించాలి ఇంకా ఉమ్మెత్త పూలతో తయారు చేసిన మాలను శివుడికి అర్చించడం ద్వారా కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి వినాయకుడికి కూడా ఉమ్మెత్త పూలంటే భలే ఇష్టం అలాగే దుర్గాదేవిని ఉమ్మెత్త పూలతో పూజిస్తే దారిద్ర్యం తొలగిపోతుంది నవరాత్రి రోజుల్లో ఏడో రోజు సరస్వతి దేవి అలంకారంతో అమ్మవారు దర్శనమిస్తారు ఆ రోజున సరస్వతి దేవి విగ్రహం ముందు ఉమ్మెత్త పూలతో రంగోలీ వేసి పూజిస్తే విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయి అలాగే ప్రదోష కాలంలో శివుడిని అర్చిస్తే జాతక దోషాలు తొలగిపోతాయి సర్పదోషంతో పాటు ఇతర దోషాలు తొలగాలంటే ప్రదోష సమయంలో శివుడిని అర్చించాలి మాసానికి రెండు సార్లు ప్రదోషం వస్తుంది అంటే అమావాస్యకు పౌర్ణమికి ఒకరోజు ముందు ప్రదోషం వస్తుంది ఈ సమయంలో శివుడిని దేవతలు స్థుతిస్తారని విశ్వాసం అలాంటి సమయంలో శివుడిని దర్శించుకుంటే శివుని అనుగ్రహంతో పాటు సమస్త దేవతల అనుగ్రహం లభిస్తుంది ప్రదోషం రోజున సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల సమయంలో నందీశ్వరుడిని పూజించాలి ఆ రోజున వ్రతమాచరించి సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత భోజనం తీసుకునే వారికి ఆధ్యాత్మిక పరంగానే కాకుండా ఆరోగ్య పరంగాను ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది శివుడు అభిషేక ప్రియుడు అందుకే ఆ రోజున ఆయనకు పాలాభిషేకం చేయిస్తే మంచి ఫలితం లభిస్తుంది బిల్వ పత్రాలు కొబ్బరి బోండం నీటితో అభిషేకం చేయిస్తే ఈతి బాధలు తొలగిపోతాయి ఇదే రోజున ఉమ్మెత్త పూలతో శివుడికి అర్చన చేస్తే సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి ఏడేడు జన్మల పాటు చేసిన పాపాలు తొలగిపోతాయి బ్రహ్మహత్య దోషం తొలగిపోతుంది శని కోట వచ్చే ప్రదోషాలలో ఈశ్వరుడిని శుతిస్తే ఈతి బాధలు అష్ట కష్టాలు తొలగిపోతాయి శని దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయి అలాగే శివుడికి మామిడి పండ్ల రసంతో స్వామికి అభిషేకం చేయటం వలన ధనధాన్యాలు చేకూరతాయి జీవితంలో ధనధాన్యాలకి లోటు ఉండదు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఈతి బాధలు తొలగిపోవాలంటే మామిడి పండ్ల రసంతో శివుడికి అభిషేకం చేయాలని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు